voici l'histoire d'un monsieur qui est devenu immensement riche. Je dis très bien immensement riche grâce au totem mystique, grâce au serpent mystique. Mais c'est un serpent mystique qui ne lui appartenait pas. J'avais reçu un monsieur qui était venu me voir. Il me dit vraiment, ça ne va pas. Dans le quartier, on l'accuse de sorcier, de sorcellerie. On ne fait que venir se plaindre. Ou bien on lui lance des mots. Oh, un espèce de sorcier. Et il a le beau mal pour déranger les gens. Oh, chaque fois quand je rêve, il ne fait que le voir. C'est un sorcier. Quand je passe, on me lance toujours un mauvais regard. Je ne comprends rien. Alors que moi, je ne connais rien en sorcellerie. Ça dure des années. Dans les quartiers, les gens me détestent parce qu'on dit que je suis sorti. Que je viens déranger les gens avec mon serpent, mon boa mystique. Je suis venu vous voir pour vous demander qu'est-ce qui se passe parce que je ne comprends rien. J'ai fait la voyance et je lui ai expliqué que le serpent, ça ne vous concerne pas. C'est un totem mystique qui a élu domicile chez vous, dans votre maison, et qui sort chaque fois va nuire à la population, va nuire le, le voisinage pour venir se cacher chez vous. Et c'est quelqu'un qui possède ce serpent qui l'a caché chez vous pour qu'on ne le soupçonne pas. Les boutiquiers, les commerçants se plaignent des disparitions d'argent dans leurs caisses. Les gens se plaignent des disparitions d'argent dans leurs maisons. Vous gardez l'argent comme ça, ça a disparu. Le caissier le boutiquier ou bien le commerçant qui fait son commerce et il ferme l'argent dans un coffre-fort quand il vient le lendemain et on a soutiré une partie. Chaque fois dans les maisons, les gens se plaignaient de l'argent qui disparaissait. Et ça crée des isanies dans des familles. Oui, c'est-à-dire dans la maison comme ça, l'argent disparaît. On accuse qu'il oh, y a quelqu'un dans la famille qui soutient l'argent avec son serpent. Et c'est un compte du fait que les autres qui partent faire des recherches, partent faire la voyance, ils partent chez le marabout et regarder. Le marabout regarde, il dit Oh, il y a un voisin chez vous. Il dit Oh, il y a un monsieur dans votre quartier. Il a un totem ici, c'est lui qui soutient ça parce que quand on regarde, c'est son visage qu'on voit. Et j'ai rassuré le monsieur que non, c'est un serpent qu'on a caché chez vous. Et les gens commettent des choses et c'est votre visage qu'on présente. Effectivement, il y a des gens qui font ça. Des sorciers vraiment mal intentionnés, vraiment méchants, ils commettent des choses et présentent votre visage. C'est vous qui recevez maintenant tous les coups. Lui, il est tranquille chez lui. Alors, j'ai dit au monsieur ce qu'il faut pour travailler. Il a donné le nécessaire, j'ai travaillé, travaillé, travaillé. On a piégé le totem de ce pambois. Quand le ce pambois est tombé dans ce piège, je l'ai arrêté, je l'ai attaché. Et je lui ai dit. Je vais faire une descente chez toi tel jour. On va retirer ce serpent boa. On est parti en pleine nuit. J'ai travaillé pam, 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 pam. Pap, j'ai retiré ce serpent boa. Et j'ai commencé à lui poser des questions. Qui t'envoie Ton patron, c'est qui Il a parlé. Il a expliqué. Il a parlé. Le serpent a parlé. Il a expliqué que c'est tel, 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 mon maître. Mon rôle est de partir soutenir l'argent, des choses, les biens chez les gens pour venir cacher ici. Et dans le salon du monsieur, le serpent avait fait un grand nid, un grand trou qu'on a cassé. On a trouvé des billets de banque, des liasses, de, 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 enfin beaucoup d'argent, on a trouvé beaucoup, beaucoup d'argent. C'était des millions. Je dis très bien des millions. Le monsieur a même vu comme ça, il était énervé, que merde, beaucoup d'argent comme ça chez moi, dans ma maison ici, merde. Effectivement, si lui-même, il creusait, il cassait son salon, il n'allait rien voir. Mais avec mes pouvoirs, j'ai tout neutralisé. On a neutralisé le totem mystique. Et puis maintenant, j'ai neutralisé les choses pour que ça ne disparaisse pas. Parce que vous pouvez vous la faire comme ça. Si vous ne bloquez pas ça, ça change de position. Ça peut même aller dans une autre maison. Oui, ça se fait. Donc, quand vous cherchez maintenant à l'attraper... Ça part se cacher. Vous finissez de faire tout ce que vous voulez faire. Si vous avez, si vous avez même piégé l'endroit, il revient, il mange tout ça, il se moque de vous, il continue à rester là-bas. Il faut attendre 
3, 4, 5, 6 mois, il revient. Je l'avais neutralisé. On a cassé le salon. On a trouvé beaucoup d'argent. Le monsieur m'a dit que, mais qu'est-ce qu'on va faire J'ai dit, mais ça vous appartient. Vous avez été victime des choses dont vous ne connaissez pas. Ça, c'est votre récompense. Si vous utilisez cet argent, rien ne va vous arriver. Le monsieur était très content. C'était sa récompense. Il était devenu millionnaire. Je dis bien archi-millionnaire. Grâce à ce totem mystique. Il est devenu millionnaire malgré lui. Mais ayant beaucoup souffert. Et donc, c'était sa récompense. Alors, ce serpent, je l'avais piégé pour que je puisse maintenant avoir affaire à son propriétaire. Parce que là, j'étais libre de la battre et à battre le propriétaire. Ou bien négocier avec le propriétaire. Parce que il <rire> y a des gens qui font ça. Quand ils attrapent un totem mystique, il vous impose un certain montant. Il négocie avec vous. Vous lui donnez cet argent, il laisse maintenant votre totem mystique. Mais moi, je ne fais pas ça. Je ne suis pas un grand maître spirituel qui vit de la corruption. J'ai tout simplement coupé les liens avec le sorcier et son totem. Et puis j'ai tué son totem. Et le monsieur n'a rien eu. Et voilà comment l'histoire s'était terminée. Le monsieur est devenu millionnaire grâce à ce totem mystique et grâce au travail que j'avais fait. Bien sûr qu'il m'avait aussi bien récompensé. <rire> il avait été très content. Il a oublié tous les insultes qu'on a eu à lui faire dans le passé. Il se moquait plutôt des gens. <rire> Juste à ce que allait remercier Dieu que vraiment je suis content de la richesse que vous me donnez en passant par ce moyen. Même comme si ce n'est pas facile de supporter. Et c'est comme ça que s'est terminée l'histoire.